தமிழ்நாடு போஸ்டல் சர்க்கிளில் காலியாக இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி எட்டு ஸ்டாஃப் கார் டிரைவர் போஸ்ட்டுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் இந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து குரூப் சி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் குரூப் சி போஸ்டர்ஸ் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து நிரந்தர போஸ்ட்டு தான் அதான் ஓகேங்களா பர்மனண்ட் போஸ்ட்டு தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு போஸ்டல் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய வேகன்சிஸ் இதெல்லாம் இதற்கான பேசிக் பே வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறுபா வரைக்கும் இருக்கும் ப்ளஸ் அலவன்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் மினிமம் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா ஓகே இதற்கான அப்ளிகேஷன் வந்து லாஸ்ட் டேட் வந்து முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்னை சிட்டி ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சென்னை சிட்டி ரீஜனில் டோட்டலாக ஆறு வேகன்சி இருக்குது அந்த ஆறு வேகன்சியுமே வந்து யூஆர் வேகன்சிஸ் தான் ஓகேங்களா எந்தெந்த இடத்துல அப்படின்றத நம்ம பர்டிகுலராக பார்க்கலாம் செங்கல்பட்டு டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேகன்சி ஒரு யூஆர் வேகன்சி பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு யூஆர் வேகன்சி தாம்பரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூஆர் வேகன்சி வேலூரில் ஒரு யூஆர் வேகன்சி அங்கே மொத்தம் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஆறு வேகன்சியுமே வந்து யூஆர் வேகன்சி தான் யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டர்ஸ் தான் ஓகே சென்ட்ரல் ரீஜனில் டோட்டலாக எட் ஒன்பது வேகன்சிஸ் இருக்குது அதில் எட்டு யூஆர் வேகன்சியும் ஒரு எஸ்சி வேகன்சியும் இருக்குது எந்தெந்த யூனிட்ஸில் டிவிஷனில் வந்து எவ்வளோ வேகன்சிஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலூர் யூனிட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூஆர் வேகன்சி இருக்குது கரூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூஆர் வேகன்சி நாகப்பட்டினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூஆர் வேகன்சி பட்டுக்கோட்டையில் ஒரு யூஆர் வேகன்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு யூஆர் வேகன்சி திருச்சிராப்பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு யூஆர் வேகன்சி ஒரு எஸ்சி வேகன்சி ஓகேங்களா ஷெடியூல் கேஸ்ட் டோட்டலாக வந்து மூணு வேகன்சி அதில் மூணுத்தில் ரெண்டு யூஆரும் ஒரு எஸ்சி வேகன்சியும் இருக்குது விருதாச்சலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூஆர் வேகன்சி டோட்டலாக வந்து சென்ட்ரல் ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு யூஆர் வேகன்சியும் ஒரு எஸ்சி வேகன்சியும் இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வந்து எம்எம்எஸ் சென்னை ஓகேங்களா மெயில் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எம்எம்எஸ் சென்னையில் வந்து டோட்டலாக இருபத்தி ஐந்து வேகன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா யூஆரை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு வேகன்சியும் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு வேகன்சியும் ஓபிசிக்கு வந்து ஆறு வேகன்சியும் இடபிள்யூஎஸ்க்கு ரெண்டு வேகன்சியும் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்து வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் ஓகேவா ரைட் டோட்டலாக வந்து இருபத்தி ஐந்து வேகன்சிஸ் இருக்குது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன் வந்து சதன் ரீஜன் சதன் ரீஜனில் வந்து திண்டுக்கல் வேக்கன்சி வந்து ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது ராமநாதபுரத்தில் வந்து ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அது எல்லாமே வந்து யூஆர் தான் காரைக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயுமே வந்து ஒரு வேக்கன்சி தான் இருக்குது டோட்டலாக வந்து மூணு வேக்கன்சி அந்த மூணுமே வந்து யூஆரில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ரீஜன் வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் வந்து கோயம்புத்தூர் எம்எம்எஸ் இருக்குது ஈரோடு இருக்குது திருப்பூர் நீலகிரிஸ் இருக்குது ஓகே திருப்பூர் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து யூஆர் வேகன்சி ஒரு எஸ்சி வேகன்சி நாலு ஓபிசி வேகன்சி இடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேகன்சி இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதில் முன்னாடியே நம்ம வந்து எம்எம்எஸ் சென்னையில் ரெண்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வேகன்சி இருக்குது சரிங்களா ஓகே ஈரோடை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு யூஆர் வேகன்சி இருக்குது சரிங்களா ஓகே திருப்பூர்லேயுமே ஒரு வேகன்சி யூஆர் வேகன்சி தான் நீலகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூஆர் வேகன்சி டோட்டலாக வந்து பதினைந்து வேகன்சி வந்து வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் இருக்குது அதில் வந்து ஒன்பது வேகன்சி வந்து யூஆர்க்கும் ஒரு எஸ்சி வேகன்ட்டும் நாலு ஓபிசி வேகன்சி ஒரு இடபிள்யூஎஸ் அண்ட் ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வேகன்சி இருக்குது சரிங்களா ஓகே டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய வேகன்சியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐம்பத்தி எட்டு வேகன்சி வந்து இருக்குது அதில் வந்து முப்பத்தெட்டு வேகன்சி வந்து யூஆர்க்கு இருக்குது எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு வேகன்சி பத்து வேகன்சி வந்து ஓபிசிக்கு மூன்று வேக்கன்சி வந்து இடபிள்யூஎஸ்க்கு அதே மாதிரி இன்னும் மூணு மூன்று வேக்கன்சி வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வேக்கன்சி ஓகேங்களா ரைட் இதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் ஓகேங்களா ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி உங்களுக்கு வந்து ஹரிசான் ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா ரைட் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி இது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான
பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரியான சிட்டிஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய் சிட்டிஸில் இருக்கும் அலவன்சஸ் சென்னையை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதை விட ரிமைனிங் சிட்டிஸில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய கையில் வரக்கூடிய சேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் இருபத்தையாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கான சேலரி டீட்டெயில் இது வந்து பர்மனன்ட் போஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் குரூப் சி போஸ்ட் ஓகேங்களா லெவல் டூவில் இருக்கக்கூடிய பே மேட்ரிக்ஸ் லெவல் டூவில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் ஓகே ப்ரொபேஷன் பீரியட் அதாவது இது வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் ப்ரொபேஷன் பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொபேஷனில் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இது தான் அதனால் இது வந்து இது பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வேலையில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரொபேஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஓகே எலிஜிபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து யூஆர் இடபிள்யூஸ் கேண்டிடேட்டாக இருக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா எஸ்சி எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு வருஷம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா மூணு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் வந்து நாற்பது வயது வரைக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஓகே எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் மூணு வருஷம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு அதாவது எயிட் எயிட் இயர்ஸ் வந்து எஸ்சிஎஸ்டிக்கும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் உண்டு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபைவ் இயர்ஸ் எஸ்சிஎஸ்டி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது கூட ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எட்டு இயர்ஸ் எட்டு வருஷம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓபிசி கேண்டிடேட்னா ஆல்ரெடி வந்து ஓபிசின்றதுனால மூணு வருஷமும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மென்றதுனால மூணு வருஷமும் ஆறு வருஷம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓகேங்களா எல்லா இதுக்குமே வந்து ஏஜ் வந்து குரூஷியல் டேட் என்றைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு க்ளோஸிங் அப்ளிகேஷனுடைய க்ளோசிங் டேட்டு தான் அது சரிங்களா முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த டேட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப் டேட்டு ஏஜாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இது மாதிரி எல்லாமே வந்து அந்த டேட்டு தான் கட் ஆஃப் டேட் ஓகே எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் யாரெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் லைட் அண்ட் ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிளுக்கான லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் வேலிடாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மோட்டார் மெக்கானிசத்தில் வந்து அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் சரிங்களா கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நாலேஜ் இருக்கணும் மைனராக வந்து இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சரி செய்கிறதுக்கான வெஹிக்கிளில் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வருது அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை சரி பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா லைட் ஹெவி மோ மோட்டார் வெஹிக்கிள் வந்து அட்லீஸ்ட் மூணு வருஷமாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி மினிமம் வந்து டென்த்து வந்து முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா ஏதாவது போர்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டென்த்து முடித்த கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே ஹோம் கார்டு இல்லைனா சிவில் வாலண்டியர்ஸாக வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க டிசைரபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அது வந்து இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஸ்டேஜில் வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு செலக்டட் கேண்டிடேட் வந்து அந்தந்த டிவிஷனுக்கு வந்து எந்த டிவிஷன் வந்து வேகன்சிஸ் இருக்குதோ அந்த வேகன்சிஸை பொறுத்து உங்களை வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க அந்தந்த டிவிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ண வேண்டியதான் சரிங்களா ஓகே அப்ளை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் வந்து நான் காமிக்கிறேன் பின்னாடி அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயோ ஹிந்திலேயோ தமிழ்லேயோ எழுதலாம் சரிங்களா எந்த விதமான கரெக்ஷனும் இல்லாமல் எழுதணும் எந்த அடித்தல் திருத்தலும் இல்லாமல் எழுதணும் சரிங்களா எழுதிட்டு சைன் பண்ணிடணும் சரிங்களா ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் கூட வந்து ஒரு ஃபோட்டோவும் ஒட்டி அனுப்பணும் ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபோட்டோவும் நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் கூட ஓகேங்களா இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் வந்து நீங்கள் நூறு ரூபாய்க்கு யூசிஆர்னு சொல்லக்கூடிய இல்லைனா ஐபிஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் அது வந்து நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நீங்கள் அந்த போஸ்ட் ஆஃபீ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் போய்ட்டு கேட்டிங்கனாலே அவங்க தருவாங்க நூறுரூவா கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐபிஓ வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்
அவங்களுக்குமே வந்து யூஆருக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தாங்கன்னா யூஆர் கேண்டிடேட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ப்ரூஃபாக இருந்தாலும் சரி அதற்கான சர்டிஃபிகேட் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அந்தந்த கேட்டகரிஸ்காக இருக்கட்டும் எதை கிளைம் பண்ணுறீங்களோ அதற்கான எலிஜிபிலிட்டி வருதா இல்லையான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் தான் அப்ளை பண்ணும் பொழுது கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் கூட சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜுக்கான ப்ரூஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா டென்த்துனா டென்த்து டுவெல்த்துனா டுவெல்த்து உங்கள் இடம் படுத்திருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் ஓகே ஏஜ் ப்ரூஃப் அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து முடிச்சிருக்கீங்களா டுவெல்த்தா என்ன டிகிரியா டிகிரினா டிகிரி எந்த இது முடிச்சிருக்கீங்களோ அதற்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அடுத்தது எந்த கம்யூனிட்டியை வந்து நீங்கள் சேர்ந்தீங்க அப்படின்றது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எந்த கேட்டகரிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தும் அதற்கான சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இடபிள்யூஎஸ்னா இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் எஸ்சிஎஸ்டினா எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசினா நான் கிரிமிலேயர் லேட்டஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் சரிங்களா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது வந்து வேலிடாக இருக்கக்கூடிய டிரைவிங் லைசன்ஸ் உங்களுடைய லைசன்ஸ் ஹெவி லைட் வைட் லைட் டிரைவிங் லைசன்ஸோடைய டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் அதோடைய ஃபுல் டீட்டெயிலையும் வந்து நீங்கள் எடுத்துடணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ கரண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் இருக்காங்க இல்லைனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ ஒர்க் பண்ண கேண்டிடேட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டையும் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற வேண்டிய அட்ரஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சீனியர் மேனேஜர் ஜேஏஜி மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் கிரீம்ஸ் ரோட் சென்னை ஆறு லட்சத்தி ஆறு லாஸ்ட் டேட் அதாவது முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஐந்து மணிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட்லேயோ இல்லை ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்லேயோ சென்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு மோடில் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் அக்செப்டபுள் ஸ்பீட் போஸ்டில் இல்லைனா வந்து ரெஜிஸ்டர் போஸ்டில் வேறு எது மூலயமா அப்ளை பண்ணாலும் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே எந்தெந்த கேஸில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட்லேயோ இல்லை ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்லேயோ அனுப்பாமல் ஆர்டினரிலேயோ இல்லை வேறு எதுலேயோ அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி சைன் பண்ணாமலேயோ இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இல்லைன்னா ஃபார்மெட்டில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த அப்ளிகேஷனையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா டூ காப்பி ஃபோட்டோஸ் இல்லை இல்லைனா செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே ஐபிஓ சொன்னோம் இல்லையா ஐபிஓ நூறுரூபாய்க்கு இருக் வச்சுருக்கணும் அப்படி வச்சு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே கம்யூனிட்டி நீங்கள் எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசி இந்த மாதிரியான கம்யூனிட்டி இடபிள்யூஎஸ் இந்த மாதிரியான கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் கிளைம் கேட்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதற்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வைக்கணும் வைக்கலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே அதாவது அந்த மாதிரி கேசஸில் ஃபைனல் இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்கள வந்து யூஆராக கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே இடபிள்யூஎஸ்னால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இது இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸோடைய ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் வச்சுருக்கணும் செல்ஃப் அட்டஸ்டடாக இருக்கணும் சரிங்களா அது எல்லாமே வைக்கலை ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலுமே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது லைசன்ஸ் ஹெவி மற்றும் லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிளுக்கான லைசன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான சர்டிஃபிகேட் ஓகேங்களா நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வேறு எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாம் வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் என்க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது எல்லாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டீங்க வித்தின் டேட்டுக்குள்ளே சென்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எக்ஸாமுக்கான ஹால் டிக்கெட் வந்து அனுப்புவாங்க சரிங்களா எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஓகே அன் ஒரிஜினல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதையும் முக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஓகே அப்ளிகேஷனில் வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து தமிழ்நாடு சர்க்கிளுக்கான ஸ்டாஃப் கார் டிரைவருக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய நேம் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஃபாதர்ஸ் நேம் ஃபுல் நேமு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய கேட்டகரி எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்து இருக்கீங்க
பர்மனன்ட் அட்ரஸை வந்து நம்பர் சிக்ஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்ததாக இருக்கூடிய வந்து ரிலீஜியன் நேட்டிவிட்டி இது நேஷ்னாலிட்டி இது வந்து உங்களோட பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் தான் அதை எழுதிக்கோங்க அடுத்தது உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து ஏஜ் இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸ் சர்வீஸ்மெண்ட் கேண்டிடேட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதாவது எந்த ட்ரேடு எந்த எவ்வளோ வருஷம் எவ்வளோ மாதம் இவ்வளோ டேட் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வந்து டென்த்து டீட்டெயில் இது டென்த்து வந்து மினிமம் டென்த் வந்து முடிச்சுருக்கணும் இல்லையா அதற்கான டென்த்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா எந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் முடிச்சுங்க எந்த வருஷம் நீங்கள் முடிச்சுங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்பர் லெவனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்தது மோட்டார் வெஹிக்கிள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குல்ல அதற்கான டீட்டெயில் லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிளும் ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிளோடைய டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிள்லேயோ இல்லை ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிள்லேயோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்கெங்கே ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்ற அந்த ஃபேர்மோடைய டீட்டெயில்ஸு மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் அதில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஹோம் கார்ட் சர்வீஸில் நீங்கள் இருந்தீங்களா இருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் ஓகேங்களா வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது உங்களோடய சிக்னேச்சர் டேட்டு பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் அப்ளிகேஷனை கேண்டிடேட்னால் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸை இன்க்ளோஸ் பண்ணணும் சரிங்களா எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கான கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அது கூட வந்து செகண்ட் பேஜும் இருக்குது இது வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் அதாவது அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் நான் கிரிமிலேயர் சர்டிஃபிகேட் ஓகேங்களா என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் இது இது ஒரு கண்டினியூவேஷனும் இருக்குது அடுத்தது வந்து இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து இன்கம் அண்ட் அசஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா அதற்கான ஃபார்மேட் இது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து தேரி டெஸ்ட்டு உங்களுடைய ஜென்ரல் நாலேஜ் சிம்பிள் ஆர்க் அரித்மெட்டிக் கொஷின்ஸு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கு மோட்டார் மெக்கானிசம் டிராஃபிக் ரூல்ஸு சிக்னல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸ் இது மாதிரியான பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டேஜ் ஒனில் வந்து வைப்பாங்க எயிட்டி மார்க்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஸ்டேஜ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டு அதாவது மோட்டார் மெக்கானிசம் மட்டும் டிரைவிங்கில் உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதற்கான மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது மார்க்ஸ் ஓகேங்களா பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் தேரி டெஸ்ட்டு பேப்பர் டூ வந்து ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிட்டிவ் இது தான் இது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் எம் எம்சிக்யூன்னு சொல்லக்கூடிய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து எண்பது மார்க்ஸு டியூரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூறு மினிட்ஸு லாங்குவேஜ் தமிழ்லேயும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் சரிங்களா தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இந்த மாதிரியான லோக்கல் லாங்குவேஜும் அதாவது இங்கிலீ ஹிந்தி இல்லாத இதில் அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜுக்கும் எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அடுத்தது வந்து உங்களுடைய ஆன்சர் பேங்க் பேப்பர் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூ அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் இல்லை இல்லையா உங்களை டிக் பண்ணுறது அதனால் அது நாட் அப்ளிகபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் வந்து எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்னா முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்தாங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அதை எடுத்தால் தான் வந்து மினிமம் வந்து எடுத்தால் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் டூக்கு போக முடியும் சரிங்களா ஸ்டேஜ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் ஒன்று வந்து பத்து நிமிஷம் பத்து பத்து மார்க்குக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா டைமிங் பார்த்திங்கன்னா இருபது நிமிஷம் இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டுமே வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ராக்டிக்கல் தான் சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து எவ்வளவு மார்க்ஸ் மினிமம் எடுக்கணும் எஸ்சி எஸ் எஸ்டியாக இருந்தாங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ்னா முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்தாங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இந்த மினிமம் எஜுகேஷன் மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து மெரிட்டுக்கும் அவங்க எலிஜிபிள் சரிங்களா ஓகே என்னென்ன போர்ஷன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து இருபது கொஷின் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் இருக்கும் டோட்டலாக நம்ம வந்து பார்ட்டு பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த
இதற்கு வந்து முப்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் சரிங்களா ரைட் ஸ்டேஜ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ சொன்னோம் இல்லையா பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பத்து மார்க்ஸ் மினிமம் வந்து இருபது மார்க்ஸ் ஓகேங்களா பேப்பர் ஒன்லேயும் சரி பேப்பர் டூலேயும் சரி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் அண்ட் டிரைவிங் இது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் நாற்பது நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து இருபது மார்க்ஸ் இருக்கும் சரி எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன்னில் பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்டேஜ் டூக்கு எலிஜிபிள் ஸ்டேஜ் ஒன்னு டூ இது ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் எடுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து மெரிட் அரைவ் பண்ணுவாங்க இது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து தமிழ்நாடு போஸ்டல் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றதையும் பார்த்துட்டோம் அப்ளிகேஷன் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்றதையும் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ரைட் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓ